Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Ahmed Naji, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'été de tous les dangers ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. En ce début de saison estivale, le monde est littéralement entré en ébullition, dont on ne peut accuser le réchauffement climatique. La contre-offensive ukrainienne est mal engagée, ce qui donne des aigreurs d'estomac aux hommes politiques et médias occidentaux, qui tablaient sur un succès pour justifier, auprès de leurs opinions publiques, le soutien massif accordé à Kiev. Les fabricants du char allemand Léopard 2 et du véhicule blindé de reconnaissance français à MX-10 se lamentent, pour leur part, de la mauvaise publicité faite à leurs produits, filmés en train de brûler sur les steppes d'Ukraine. L'auteur poursuit son article ainsi. Les Russes ne sont pas mieux lotis pour autant. Le patron des mercenaires de Wagner, Evgeny Prigogine, en veut à l'état-major russe, qui veut recruter légalement ses combattants et les mettre aux ordres. Les généraux Shoigu, Gerasimov et Sourovikin, avec l'appui du président Poutine, ne sauraient tolérer une telle insubordination. Ce n'est pas dans les traditions de la maison. Les mercenaires russes ont le choix entre suivre leur chef, au risque de perdre des salaires plus élevés, que se pratiquer sur le marché du mercenariat, ou se retourner contre lui et s'assurer d'un emploi dans les rangs de l'armée. Aux États-Unis, ce n'est pas le bonheur, non plus. Les républicains du Congrès veulent lancer une enquête en destitution contre le président Biden, éclaboussé par le scandale concernant son fils Hunter. Pendant ce temps, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui a rencontré le président chinois, Xi Jinping, tente l'apaisement, sans pour autant que Washington renonce à sa politique hostile envers Pékin. L'auteur précise ainsi « Saisis de folie furieuse, les colons israéliens, qui s'en prennent aux Palestiniens de Cisjordanie, entraînant dans leur sillage l'armée israélienne, risquent de provoquer une grave déflagration dans un Proche-Orient toujours au bord de l'explosion. Alors que l'Afrique du Sud s'apprête à accueillir, fin août, le sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, 13 pays se bousculent au portillon pour y accéder et 6 autres sont en voie de faire de même. Les BRICS à 5, c'est déjà, actuellement, 41% de la population mondiale, 3,3 milliards d'habitants et 31% de l'économie du globe. Bâtir un nouvel ordre mondial, basé sur la multipolarité, et l'ambition clairement affichée de ce nouveau bloc. Le récent référendum tenu au Mali, pour adopter une nouvelle constitution, permet de constater que pas moins de 97% des votants soutiennent la junte militaire au pouvoir à Bamako, qui vient d'appeler les casques bleus à plier bagages, après avoir déjà mis les Français à la porte. L'auteur conclut son article ainsi. Le modèle occidental ne fait plus recette, dans les pays du sud global, plutôt attiré par l'alternative que représentent les BRICS. Au moment où les globalistes du Forum économique mondial escomptaient enfin parvenir à instaurer un nouvel ordre planétaire, le retour en force le souverainisme met à mal la réalisation de leur agenda. Accoucher d'un monde nouveau ne saurait, cependant, se faire sans douleur. Rédigé par Ahmed Naji, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigi Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.